രുദ്രാക്ഷം ഭാഗം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇനേബിൾ ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം കുരിശുമറ്റത്തിൻ്റെ പടി കയറുമ്പോൾ ആദിയിലാകെ ഒരു വിറയൽ ഇനിയും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ കണ്ണൻ അവരെയും കൊണ്ട് ഒരു റൂമിലേക്ക് ചെന്നു ആദി മോനെ ഹേമാമേ ഞാൻ എനിക്ക് ഈശ്വര ഉടനെ ഹേമ പറഞ്ഞു മരിച്ച് മണ്ണോടടിഞ്ഞ് നീ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മശാന്തി നൽകിയ നിന്റെ ഹേമാമ എന്തേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ആദി ചെന്ന് ഹേമാമയെ വട്ടം പിടിച്ചു കുറെ കരഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അജുവും ഹരിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഹരിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദി പറഞ്ഞു ഹേമാമയ്ക്ക് ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ലച്ചുവിൻ്റെ ഭാവി വരനാണ് ഹരി ഹരിമാധവ് അത് അർജുൻ മാധവ് ഹരിയുടെ അനിയനാണ് ഹേമയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഹരിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഹേമ പറഞ്ഞു ലച്ചു എൻ്റെ കുട്ടി പാവാട്ടോ ബോർഡിങ്ങിലൊക്കെ നിന്ന് ആൾ നല്ല ബോൾഡാണ് അധികം കുസൃതിയോ കുറുമ്പോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്നോ ഈ കൈകളിൽ അവൾ ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഈ അമ്മ ഹരി മറുപടി പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത് കേട്ടു നിന്ന അജു പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ലച്ചുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഒപ്പം കൂടിയതാ ഇവൻ ലച്ചു എന്നാ ഇവന് ജീവനാ അതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകുന്ന ആൻറ്റി പേടിക്കണ്ട ഇവൻ അവളെയും കൊണ്ടേ പോകൂ ഹരി പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ അവളെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും എൻ്റെ അത്ര മനസ്സിലാവില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ പറയാവോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ അമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ ഞാനും കുറെ കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഹേമ അത് കേട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ മോൻ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്നിട്ടേ ഇനി ദേവർമഠത്തിലേക്കുള്ളൂ ഹരി പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എങ്കിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഹരിയെ കേൾക്കാനായി ചെവിയോർത്തു അമ്മയെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന തെച്ചുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയൂ അമ്മയെ മൗനമായി നെഞ്ചോടണച്ചൊരു മകളെ ആരും കണ്ടില്ല എൻ്റെ ലച്ചു എല്ലാവരും കരുതുന്ന പോലെ അവൾ ഗൗരവക്കാരിയൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അവളുടെ മുഖം മൂടിയാ അമ്മയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവളാ അവൾ അവൾക്ക് ആർത്തലച്ച് കരയാനറിയില്ല നിശബ്ദമായിട്ട് തേങ്ങാനേ അറിയൂ കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ജൂനിയർ പെൺകുട്ടി അതായിരുന്നു എനിക്ക് അവൾ പിന്നീട് എപ്പോഴോ അവളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കുന്ന വലിയൊരു സങ്കടം ഉള്ളിൽ പേറുന്നവളാണെന്ന് മനസ്സിലായി കൂടുതലടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മുൻപിൽ അവൾ അവളുടെ മനസ്സ് തുറന്നു അമ്മയെ അവൾക്ക് ജീവനാ എങ്കിലും എപ്പോഴൊക്കെയോ അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് ബോർഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ വാശി പിടിച്ചപ്പോഴും അമ്മ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അവൾ ആശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും അവൾക്ക് പരാതിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കിടയിലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തോന്നി ഒരിക്കലും അമ്മയില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം അവൾ തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നും ഇന്നും ആദ്യം കണ്ണനും ഹരി എന്തൊക്കെയായി പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഹേമ തലകുനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഓർത്തെന്ന പോൽ അവളുടെ മിഴികളും പെയ്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഹേമ പറഞ്ഞു ഹരി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ലച്ചുവിനെ നീ എത്ര നന്നായാ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നേ അതൊക്കെ ശരിയാ ലച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു പരാജയം തന്നെയാണ് അത് കേട്ടുടനെ ഹരി പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഹേമ പറഞ്ഞു അറിയാം മോനെ അതി എനിക്ക് കണ്ണനോടും ഹരിയോടും മാത്രമായി കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് കേട്ട് ആദ്യം മറ്റുള്ളവരും മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഹേമ കണ്ണനെ ഒന്ന് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കണ്ണൻ ചെന്ന് വാതിലടച്ചു ഹേമ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹരി എങ്കിലും നിങ്ങളോട് രണ്ടാളോടും മാത്രമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്കും ദേവേട്ടനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ദേവേട്ടൻ ഹരിയോട് പറയുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹരിയോട് പറയാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു കാരണം കുറച്ച് മുൻപേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹരിക്ക് ലച്ചുവിനെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണെന്ന് 
ഹരിയും കണ്ണനും പരസ്പരം നോക്കി ഹേമ തുടർന്നു ശരിയാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റെൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ദച്ചു വന്നതു മുതൽ അവൾ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നിരുന്നു ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും ഒരു വേർതിരിവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കത്തുമില്ല അവളെൻ്റെ പൊന്നുമോളാണ് എൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് തന്നെ അവളായിരുന്നു ജന്മം നൽകിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ പാല് കുടിച്ച അവൾ വളർന്നേ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹേമ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ തറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണനും ഹരിയും ഹരി പറഞ്ഞു ഹേമാൻറ്റി ഹേമാൻറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ എൻ്റെ ലച്ചു അവൾ വെറുതെ പറയില്ലേ ഹേമാൻറ്റി പുറമെ കാണിച്ചില്ലേലും അവൾ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് മുൻപിൽ മാത്രം അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹരിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരെയാ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ കണ്ണനും വിഷമിച്ചു ഹേമ പറഞ്ഞു മോനെ മോനിത് അറിയണം അതുകൊണ്ട് മാത്ര പറഞ്ഞേ മറ്റാരും ഇത് നീ അറിയാൻ പാടില്ല അത് കേട്ടു നിന്ന് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ ഹേമാൻ്റെ ഈ പറയണേ ലച്ചു അവൾ എങ്ങനെ ഹേമ പറഞ്ഞു എൻ്റെയും ദേവേട്ടൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വാഗമെന്നൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു ദേവേട്ടൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് കണ്ണൻ അറിയില്ലേ വാഗം കണ്ണൻ ഒന്ന് മോളി അറിയാം ഹേമ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരിടമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളന്ന് പാലക്കാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഡാൻസ് സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു എനിക്ക് എട്ടാം മാസമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റാരോടും അതേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായി ആകെ തളർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വാഗത്തിലേക്ക് മാറി അവിടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എനിക്കൊരു പുത്തൻ ഉണർവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം വാഗത്തിലെ അമ്മ തൊട്ടിലിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടോ അവളെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്കായില്ല ഞങ്ങൾ അവളെ ഏറ്റെടുത്തു അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കും അതൊരാശ്വാസമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു പിറന്നുവെന്ന് തറവാട്ടിൽ അറിയിച്ചു എൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് അടുത്ത സമയമായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി അവളെനിക്ക് മകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളൊരു വേർതിരിവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ദച്ചു വന്നിട്ട് പോലും ദേവേട്ടനും അവൾ കഴിഞ്ഞ മറ്റാരും ഉള്ളൂ അത് കേട്ടുടനെ കണ്ണൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഹേമ തുടർന്നു ലച്ചു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയതാ പക്ഷെ അവൾക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിർബന്ധിച്ചില്ല അവളുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അന്നും പലരും അവളെ കളിയാക്കി എൻ്റെ കഴിവ് അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തമാശയായിട്ടാണ് ഞാനും കരുതിയത് പക്ഷെ ലച്ചുവിൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ അതൊക്കെ വലിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവളുടെ ഡയറി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ ബോർഡിങ്ങിൽ പോകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനും എതിർക്കാഞ്ഞ് അവളുടെ ഇഷ്ടം അതാണെൽ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും എൻ്റെ ലച്ചുമോൾക്ക് അവളുടെ തെച്ചൂട്ടിയോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ല അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ അവളെ വളർത്തിയെ ഒരു വേർതിരിവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഹരി പറഞ്ഞു അറിയാമേ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഹേമ മറുപടി പറഞ്ഞു സാരില്ല മോനെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദച്ചുവും ലച്ചുവും മറ്റാരും ഇതറിയരുത് വാ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം മോനെ കണ്ണ ഒന്ന് പിടിക്കുമോ കാലിന് ഇപ്പോഴും വിലം വെച്ചിട്ടില്ല അവർ ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അന്നമ്മച്ചി ചായ എടുത്തിരുന്നു അല്ല ആൻറ്റി ആൻറ്റി ശരിക്കും ഒരു രഹസ്യങ്ങളുടെ നിലവറയാണല്ലേ ഹേമ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഹരി പറഞ്ഞു നിലവറ അല്ലടാ കലവറ അലക്സ് പറഞ്ഞു ഹേമ ഇത് കേട്ടോ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഇവർ കൂളാക്കിത്തരും നമ്മളെ ആദി പറഞ്ഞു 
അത് ശരിയാ ഹേമാമേ ഹേമാമ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ലച്ചുവിനെ ഇവർ അടിമുടി മാറ്റും അത് കേട്ടുടനെ അലക്സ് പറഞ്ഞു അത് ഇവരുടെ മെടുക്കൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മാധവൻ്റെ മെടുക്ക അജു പറഞ്ഞു അതിനിടക്ക് നൈസായിട്ട് അച്ഛനിട്ട് താങ്ങിയല്ലേ അങ്കിളേ വേണ്ടാട്ടാ അലക്സ് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെയും പറയാം ഉടനെ ആദി പറഞ്ഞു അല്ല ഇനി എന്താ പ്ലാൻ എവിടുന്നാ തുടങ്ങണ്ടേ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ദേവർമഠത്തിലേക്കുള്ള ആൻറ്റിയുടെ എൻട്രി ബാക്കിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാം ആദി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദച്ചുവിൻ്റെ പിറന്നാളിന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഹേമാമ്മയുടെ എൻട്രി അത് കേട്ട് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു മീഡിയ ഒന്നും ഇപ്പോൾ അറിയണ്ട കേട്ടോ ആദി പറഞ്ഞു ആ അതാ നല്ലത് അജു പറഞ്ഞു ആ അപ്പം അതെല്ലാം സെറ്റ് പിന്നെയും കുറേ നേരം അവരവിടെ ചിലവഴിച്ചു തുടരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 